Hello students, hope all of you are well. So today we will start with our next topic that is the series solution of an ordinary differential equation. The series solution of an ordinary differential equation we have to find out with respect to the ordinary point. In my previous video lecture about the series solution I have described about the ordinary point as well as the singular points. Okay, so follow the previous video lecture. The link will be on the notification panel then come to this lecture so let us start so how we can find out a series solution of an ordinary differential equation with respect to an ordinary point okay suppose we have a differential equation like this p0x d2y dx2 plus p1x dy dx plus p2x y equals to 0 so jahan pe hum log dekh sakte ke p0x p1x p2x sabhi x ka function hai jiske bare mein maine pichle video mein tum logo ko bataya hai now we have to find out whether the points for which p0x not equal to 0. So jo point ke liye p0x not equal to 0 hota hai, that means p1x by p0x, p2x by p0x, ye dono function analytic hota hai, to wo points ko hum log kaheta hai, ordinary point, thik hai? To x equal to a, suppose humare paas ek ordinary point hai, to iska matlab kya hoga? P, jab x equal to a, hum p0x ke andar put karenge, then p0x will be not equal to 0. If it equal to 0, then it will become singular point, okay? Now, about the ordinary point, the series solution or the Taylor series expansion of the solution of this differential equation can be written like this. That is a0 plus a1 x minus a plus a2 x minus a whole square and so on. So, as we are saying here that x equal to a k respect, we are expanding the series solution. So, that's why I have written here x minus a x minus a whole square. अगर कोई पॉइंट हमारे पास x equal to b है, तो हम लोग क्या करेंगे? वो सॉल्यूशन को ऐसे लिखेंगे a0 plus a1 x minus b plus a2 x minus b whole square and so on, ठीक है? तो ऐसा होता है सीरीज सॉल्यूशन का ट्रायल सॉल्यूशन। तो कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन का अगर हम लोग को सॉल्व करना है सीरीज सॉल्यूशन में, तो पहले हम लोग को ट्रायल सॉल्यूशन पकड़ना पड़ता है। तो ये होता है ट्रायल सॉल्यूशन तो इसको हम लोग समेशन फॉर्म में लिख सकते हैं n equal to 0 to infinity a n x minus a whole to the power n, ठीक है? जहां पे a n होता है कांस्टेंट्स। तो अभी देखो अगर कोई भी स्पेसिफिक ऑर्डिनरी पॉइंट तुम लोगों को एग्जाम में बोला नहीं जाता है ठीक है अगर कोई प्रॉब्लम है जहां पे ये मेंशन नहीं है कि x equal to 2 के रिस्पेक्ट पे हम लोगों को फाइंड आउट करना है सॉरी सॉल्यूशन या फिर x equal to 3 के रिस्पेक्ट पे करना है तो हम लोग क्या करेंगे x equal to 0 को पहले चेक करेंगे कि वो ऑर्डिनरी पॉइंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है अगर x equal to 0 ये डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डिनरी पॉइंट हो जाता है तो a की जगह पे हम लोगों को क्या पुट करना है 0 पुट करना है then the solution will become summation n equal to 0 to infinity a n x to the power n. Then with respect to x equal to 0, the calculation will be very easy. That is why we are considering x equal to 0 as an ordinary point. So, we can do this if in the exam, in problem, there is no ordinary point mentioned. But if some points are mentioned there, then we cannot take x equal to 0 as an ordinary point. We have to find out the solution with respect to that point okay now let us go to the method of solution how we can find out the solution so suppose हमारे पास a trial solution है ऐसे y equal to n equal to 0 to infinity a n x minus a whole to the power n ठीक है ना जहाँ पे a है हमारा x equal to a है हमारा ordinary point ठीक है अभी देखो हम लोग क्या करेंगे इसको differentiate करेंगे क्योंकि हम लोग को differential equation में dy dx चाहिए dy dx तो चाहिए तो हम लोग क्या करें इसको differentiate कर रहे हैं dy dx कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा a x minus a whole to the power n का differentiation क्या होता है n into x minus a whole to the power n minus 1 तो अभी तुम लोग देख सकते हो अगर n equal to हम लोग यहाँ पे 0 put करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाता है a0 होता है और x minus a whole to the power 0 that means equal to 1 होता है ठीक है ना putting n equal to 0 we will get the first term that is equal to nothing but a0 लेकिन यहाँ पे देखो अगर ये summation में अगर हम लोग n equal to 0 put करेंगे तो पहला term क्या हो जाता है पहला term हो जाता है 0 ठीक है तो ये summation actually second term से start हो रहा है पहला टर्म 0 हो चुका है तो इसीलिए मैंने 0 को नहीं लिखा है तुम लोग लिख भी सकते हो इसको तुम 0 टू इंफिनिटी भी लिख सकते हो लेकिन जैसे हम लोग n 0 पुट करेंगे तो ये तो टर्म वैनिश हो जाएगा तो ये सीरीज स्टार्ट हो जाएगा 1 से ठीक है तो इसीलिए मैंने यहां पे 1 टू इंफिनिटी लिखा है सिमिलरली टेक द डबल डेरिवेटिव डबल डेरिवेटिव के लिए हम लोग क्या करेंगे n a n ये कांस्टेंट है तो x a होल टू द पावर n 1 का डेरिवेटिव क्या होगा n 1 x a होल टू द पावर n 2 तो पहले से ही n था वहां पे तो n into n minus 1 a n x minus a whole to the power n minus 2 हो गया अभी देखो फिर से 
वही बात बताना चाहता हूं अगर एन इक्वल टू तुम लोग जीरो पुट करोगे तो भी ये जीरो हो जाएगा एन इक्वल टू वन पुट करोगे तो भी ये जीरो हो जाएगा तो हम लोग देख सकते हैं कि सेकेंड डेरिवेटिव का जो टर्म है वो कहां से स्टार्ट होगा टू से नॉन जीरो होगा अगर जीरो पुट करेंगे तो जीरो हो जाता है वन पुट करते हैं तो भी जीरो आ जाता है बट द टर्म विल स्टार्ट फ्रॉम इन इक्वल टू टू एंड द टर्म्स विल बिकम नॉन जीरो ओके सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम इन इक्वल टू टू नाउ सिंपली पुट द वैल्यू वाई डी वाई डी एक्स एंड डी टू आई डी एक्स टू इन द गिवन एक्सप्रेशन जो एक्सप्रेशन है हमारे पास यहाँ पे ये एक्सप्रेशन पे हम लोग क्या करेंगे सिंपली इसको पुट कर देंगे पुट करने के बाद हम लोग कुछ देर उसको सिंप्लीफाई करेंगे आफ्टर मेकिंग द सिंप्लीफिकेशन वी विल टेक द होल समेशन विद इन ए सिंगल समेशन जितना भी समेशन होगा वो समेशन का एक समेशन के अंदर हम लोग को लाना है जैसे हम लोग अगर कोई इंटीग्रेशन करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं इंटीग्रेशन के जो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस होता है वो सभी डिफरेंट फंक्शन को एक ही इंटीग्रेशन के अंदर लाते हैं तो एक ही इंटीग्रेशन के अंदर अगर हम लोग लाएंगे तो उसमें हम लोग को क्या करना पड़ता है दो चीज करना पड़ता है एक होता है हम लोग को अपर लिमिट लोअर लिमिट सेम करना पड़ता है तो यहाँ पे अगर हम लोग वाई डी वाई डी एक्स डी टू वाई डी एक्स टू को इक्वेशन पे बिठा देंगे तो हम लोग को पहले क्या करना है सभी टर्म्स को अच्छे से लिखना है कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करना है ठीक है उसके बाद हम लोग को क्या करना है सभी टर्म्स को एक ही समेशन के अंदर लाना है वी हैव टू टेक ऑल द टर्म्स विद इन वन सिंगल समेशन ठीक है तो सिंगल समेशन के अंदर अगर जब हम लोग लाएंगे तो वहां पे क्या होगा डिफरेंट डिफरेंट लिमिट नहीं होगा समेशन का तो मतलब यह है कि वो एक टर्म्स ऑफ क्या हो रहा है कैलकुलस में जिसको हम लोग इंटीग्रेट करते हैं एलजेब्रा में हम लोग उसको समेशन करते हैं ठीक है ना डिस्क्रिट हो जाता है कंटिन्यूस डेटा के लिए हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं डिस्क्रिट डेटा के लिए हम लोग क्या करते हैं समेशन लेते हैं तो समेशन में भी लिमिट क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए तो सभी का लिमिट हम लोग क्या करेंगे सेम बिठाएंगे और यहाँ पे जो एक्स का हाइस्ट पावर है एक्स का हाइस्ट पावर क्या है एक्स टू दी पावर एन है तुम लोग देख सकते हो एक्स का पावर डिक्रीज हो रहा है डेरिवेटिव करने पर एक्स का पावर डिक्रीज हो रहा है तो हम लोग को क्या करना है एक्स का जो हाइस्ट पावर बचेगा उसको इक्वेट करना है राइट हैंड साइड पे और लेफ्ट हैंड साइड पे उसको इक्वेट करने के बाद कुछ रिलेशन हम लोग को मिलेगा वो रिलेशन को हम लोग कहेंगे रिकरेंसिलेशन तो रिकरेंसिलेशन क्या होता है मैं तुम लोग को एक लाइन में तुम लोग को जल्दी से बता देता हूं रिकरेंसिलेशन होता है एक टाइप ऑफ रिलेशन जहां पे हम लोग प्रेजेंट टर्म को पास्ट टर्म्स के रिस्पेक्ट में लिख सकते हैं या फिर फ्यूचर टर्म्स को प्रेजेंट टर्म्स के रिस्पेक्ट में लिख सकते हैं तो ऐसा अगर कोई एक्सप्रेशन है हमारे पास तो हम लोग उसको कहेंगे ये सिंपल क्या है एक रिकरेंसिलेशन है तो जल्दी से हम लोग एक प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं और अच्छे से समझ लेते हैं ठीक है सॉल्व द सीरीज सॉल्यूशन सॉल्व इन सीरीज द इक्वेशन दिस तो यहां पे देखो पहले पी जीरो एक्स क्या है वन प्लस एक्स स्क्वायर है पी वन एक्स क्या है एक्स है पी टू एक्स क्या है माइनस वन है तो मैंने यहां पे इसको लिख दिया पी जीरो एक्स से हम लोगों को काम है तो मैंने पी वन एक्स पी टू एक्स को नहीं लिखा है पी वन एक्स क्या होगा एक्स होगा पी टू एक्स क्या होगा माइनस वन होगा ठीक है अभी देखो पी जीरो एक्स क्या है वन प्लस एक्स स्क्वायर तो यहाँ पे क्या इक्वेशन के इक्वेशन में बोला है कि कौन से पॉइंट के रेस्पेक्ट पे हम लोग को तोड़ना है नथिंग इज गिवेन हियर ओके सो इफ नथिंग इज गिवन हियर देन वी विल जेनरली कंसिडर एक्स इक्वल टू जीरो एज एन ऑर्डिनरी पॉइंट सो पुटिंग एक्स इक्वल टू जीरो एट पी जीरो एक्स इफ यू पुट एक्स इक्वल टू जीरो हियर द टर्म बिकम वन एंड विच इज नॉट इक्वल टू जीरो दैट मीन्स एक्स इक्वल टू जीरो इज ऑब्वियसली एन नथिंग बट एन ऑर्डिनरी पॉइंट सो इफ एक्स इक्वल टू जीरो एन ऑर्डिनरी पॉइंट देन वाट विल बी द एक्सप्रेशन ऑफ द सीरीज सोल्यूशन द एक्सप्रेशन ऑफ द सीरीज सोल्यूशन विल बी द एक्स y इक्वल टू समेशन एन इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी ए एन एक्स टू दी पर एन एक्स इक्वल टू जीरो को लेके हम लोग करेंगे क्योंकि यहाँ पे देखो एक्स इक्वल टू जीरो को छोड़ के बहुत सारा पॉइंट यहाँ पे ऑर्डिनरी पॉइंट होगा ठीक है लेकिन एक्स इक्वल टू जीरो से करेंगे तो वो कैलकुलेशन हम लोगों का छोटा हो जाता है दिक्कत नहीं होता है प्रॉब्लम नहीं होता है ठीक है ना कैलकुलेशन को छोटा करने के लिए हम लोग एक्स इक्वल टू जीरो को पकड़ते हैं लेकिन पहला कंडीशन क्या था पी जीरो को नॉट इक्वल टू जीरो होना है होना है एट द पॉइंट एक्स इक्वल टू जीरो ठीक है तो y इक्वल टू एन इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी ए एन एक्स टू दी पावर एन इज नथिंग बट आवर ट्रायल सोल्यूशन तो आवर ट्रायल सोल्यूशन इज दिस y इक्वल टू दिस टेक द डेरिवेटिव जैसे मैंने पहले यहाँ पे बताया था तो एन इन टू एन एक्स टू दी पावर एन माइनस वन हो जाएगा यहाँ पे एन स्टार्ट हो जाएगा वन से क्योंकि एन इक्वल टू पुट करोगे जीरो तो ये टर्म पूरा जीरो हो जाएगा सिमिलरली द सेकेंड डेरिवेटिव ये टर्म स्टार्ट होगा एन इक्वल टू टू से ठीक है अभी हम लोग को क्या करना है वाई डी वाई डी एक्स डी टू वाई डी एक्स टू का वैल्यू यहाँ पे जो गिवेन इक्वेशन है वन इस पे बिठा देना है ठीक है तो so सिंपली हम लोग इसको बिठाएंगे और सिंपल कैलकुलेशन करेंगे क्ल
आफ्टर पुटिंग ऑल दिस वैल्यूज लेट अस ट्राई टू सिंप्लीफाई दो टर्म्स ठीक है सिंप्लीफाई कैसे करेंगे यहां पे देखो वन इस समेशन के साथ भी मल्टीप्लाई होगा प्लस एक्स स्क्वायर भी ये समेशन के साथ मल्टीप्लाई होगा ठीक है तो वन से मैंने इसको मल्टीप्लाई किया है तो वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा समेशन एन इक्वल टू 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 इन्फिनिटी एन एन माइनस वन ए एन एक्स टू दीपर एन माइनस टू वन से मल्टीप्लाई कर दिया तो वन से मल्टीप्लाई करने के बाद जो टर्म रहता है वही रहता है ठीक है ना तो रहेगा यही यहाँ पे एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो एक्स स्क्वायर अंदर चला जाएगा यहाँ पे एक्स टू दीपर एन माइनस टू था एक्स स्क्वायर इन साइड गो टू इन साइड एंड एक्स स्क्वायर गो टू इन साइड मेक्स दिस टर्म एक्स टू दीपर एन समेशन एन इक्वल टू 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 इनफिनिटी एन इंटू एन माइनस वन ए एन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स टू दी पार एन माइनस टू दैट विल बीस टू एक्स टू दी पार एन ठीक है ऐसे ही एक्स को यहाँ पे अंदर भेज दो एक्स को अंदर भेजने पे ये क्या हो जाता है एन इंटू ए एन एक्स टू दी पार एन माइनस वन इंटू एक्स दैट इज इक्व टू एक्स टू दी पार एन माइनस समेशन एन इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी ए एन एक्स टू दी पार एन हो गया अभी सिंपली क्या करना है इसको रख दो जैसे आए वैसे ही रख दो एन इक्वल टू 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 इन्फिनिटी ए एन एन माइनस वन ए एन एक्स टू दी पार एन माइनस टू तुम लोग देख सकते हो यहाँ पे देखो मैंने तुम लोगों को क्या कहा था अगर हमारे पास बहुत सारा समेशन है तो हम लोग को क्या करना है सभी समेशन को एक ही समेशन के अंदर लाना है ठीक है पहला बात यह है और दूसरा बात क्या था मैंने बोला था कि x का जो पावर है हाइस्ट पावर है उसको भी मैच करना है तो उसको कैसे मैच करेंगे देखो यहाँ पे जो सेकेंड टर्म है यहाँ पे एक्स टू दी पावर एन एक टर्म है यहाँ पे भी एक्स टू दी पावर एन है यहाँ पे भी एक्स टू दी पावर एन है तो ये हम लोग को देख के ही पता चल जाएगा कि ये जो तीनों टर्म है यहाँ पे जो एक्स टू दी पावर एन को लेके आ रहा है ये तीनों टर्म को हम लोग एक समेशन के अंदर लाएंगे ठीक है तो अभी देखो एन इक्वल टू टू पुट करेंगे तो ये समेशन स्टार्ट हो जाएगा एंड द टर्म्स विल बी नॉन जीरो ठीक है ना टू से स्टार्ट होता है तो टू इंटू टू माइनस वन ए टू इंटू एक्स टू दीपर एन तो ये स्टार्ट हो रहा है ए टू से अगर एन इक्वल टू वन पुट करेंगे तो ये स्टार्ट होगा ए वन से और एन इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तो ये स्टार्ट होगा ए जीरो से ठीक है अभी अगर एन इक्वल टू जीरो पुट करेंगे यहाँ पे तो ये टर्म जीरो हो जाता है लेकिन अगर कोई भी टर्म्स के साथ तुम जीरो को एड करते हो तो वो टर्म क्या चेंज होता है ऑब्वियसली चेंज नहीं होता है ठीक से सोचो मेरा बात ठीक है मेरे पास एक टर्म है सपोज टू है मेरे पास टू प्लस जीरो मैंने लिख रहा हूं तो क्या टू चेंज हो गए ट्वेंटी हो जाएगा नहीं होगा टू प्लस जीरो टू ही होगा तो यहां पे अगर एन इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तो पहला टर्म होगा जीरो एन इक्वल टू वन पुट करेंगे दूसरा टर्म होगा जीरो एन इक्वल टू टू पुट करेंगे तो ये जो टर्म है वो नॉन जीरो होना स्टार्ट हो जाएगा तो हम लोग देख सकते हैं एन इक्वल टू जीरो एन इक्वल टू वन डज नॉट मेक एनी चेंज इन दिस सीरीज एक्सपेंशन तो हम लोग क्या कर सकते हैं ये सीरीज को जीरो से स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि अगर जीरो से स्टार्ट करेंगे यहां पे तो पहला टर्म होगा जीरो सेकेंड टर्म भी जीरो होगा और तीसरा टर्म से ये टर्म जैसा है वैसे स्टार्ट हो जाएगा ठीक है तो एक समेशन के अंदर अगर दोनों टर्म मैंने जीरो पा रहा हूं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है सेकेंड टर्म पे भी चले जाते हैं यहाँ पे भी एन इक्वल टू वन से स्टार्ट हो रहा है लेकिन अगर तुम लोग यहाँ पे एन इक्वल टू जीरो पुट करोगे तो ये टर्म क्या चेंज हो जाएगा नहीं चेंज होगा एन इक्वल टू जीरो पुट करोगे तो क्या होगा एक एक्स्ट्रा टर्म आएगा दैट इज प्लस जीरो तो जीरो से कोई भी टर्म को ऐड कर दो वो टर्म क्या चेंज होता है नहीं होता है तो इसलिए मैंने यहाँ पे एन इक्वल टू जीरो कर दिया जीरो टू इन्फिनिटी एन ए एन एक्स टू दी पर एन हो गया ठीक है और ये तो जीरो से था तो इसको रख दो ऐसे ही तो ये तुम देख सकते हो तीनों टर्म ही क्या है एन इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी है ये तीनों समेशन एन इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी हो चुका है ठीक है ना तो ये तीनों को हम लोग एक समेशन के अंदर ले लेते हैं नेक्स्ट स्टेप पे तो इसको ऐसा है रख दो टेकिंग द रेस्ट ऑफ द टर्म्स एज एन इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी एन इन टू एन माइनस वन प्लस एन माइनस वन ए एन को कॉमन ले लो ए एन एक्स टू दी पार एन सभी पे है ए एन एक्स टू दी पार एन एन एक्स टू दी पार एन तीनों को कॉमन ले लो तो यहाँ पे हो जाता है एन इन टू एन माइनस वन पहला टर्म प्लस देखे यहाँ पे एन है माइनस देखे यहाँ पे वन है और ए एन एक्स टू दी पार एन यहाँ पे हो जाता है ठीक है अभी देखो तो हम लोग को क्या मिला है दोनों समेशन मिल रहा है लेकिन अभी तक हम लोगों ने एक समेशन के अंदर इसको कन्वर्ट नहीं किया इसको सिंप्लीफाई करने के बाद ये आ जाएगा एन माइनस वन एन प्लस वन ठीक है अभी हम लोग को क्या करना है दोनों समेशन को एक ही समेशन के अंदर लाना है वी कैन नॉट टेक द टू डिफरेंट समेशन एंड प्रोसीड अवर कैलकुलेशन ठीक है दोनों को एक ही समेशन के अंदर लाना है और वो कैसे हम लोग करेंगे देखो अगर हम लोग यहाँ पे एन इक्वल टू टू पुट करते तो ये हो जाता है टू इंटू वन ए टू एक्स टू दी पावर जीरो तो एन इक्वल टू टू पुट करने से यहाँ पे वैल्यू आ जाता है एक्स टू दी पावर जीरो लेकिन अगर यहाँ पे अगर एन इक्वल टू जीरो पुट कर
जब हम लोग स्टार्ट किए थे प्रॉब्लम तब हम लोग पकड़ रहे थे कि हमारा जो सीरीज सॉल्यूशन है वो स्टार्ट हो रहा है ऐसे ए जीरो प्लस ए वन एक्स एक्स का पावर पॉजिटिव है एक्स का लोएस्ट पावर जीरो हो सकता है लेकिन उससे नीचे एक्स का पावर नहीं हो सकता है एक्स का नेगेटिव पावर कभी भी नहीं होगा तो यहाँ पे अगर एन इक्वल टू टू पुट करेंगे तो ही जाके एक्स इक्वल टू जीरो मिलता है लेकिन एक्स एन इक्वल टू अगर जीरो पुट कर देंगे डिरेक्ट यहाँ पे तो ये हो जाता है एक्स इक्वल टू एक्स का पावर क्या हो जाता है माइनस टू हो जाता है तो अगर एन इक्वल टू टू पुट करेंगे तो ये टर्म क्या होता है देखो इफ वी पुट एन इक्वल टू टू देन दिस इक्वल टू टू इंटू वन ए टू इंटू एक्स टू दावर जीरो तो मुझे क्या करना है कुछ रिप्लेसमेंट करना है रिप्लेसमेंट करने के बाद भी यही टर्म आएगा दैट इज टू इंटू वन ए टू एक्स टू दावर जीरो तो वो कैसे करेंगे सो आवर टारगेट इज टू टेक द होल एक्सप्रेशन विद इन वन समेशन हैविंग लिमिट एन इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी जो मैंने बार बार कह रहा हूं सभी को एक समेशन के अंदर लाना है जीरो टू इन्फिनिटी बनाना है एंड मेक द पावर ऑफ एक्स सेम दैट इज एक्स का पावर यहाँ पे एक्स टू दावर एन माइनस टू है यहाँ पे एक्स टू दावर एन है तो कैसे करेंगे इसको पहला जो टर्म है ये टर्म को हम लोग चेंज करेंगे कैसे चेंज करेंगे रिप्लेसिंग एन बाई एन प्लस टू बहुत ही अच्छे से इसको फॉलो करो रिप्लेसिंग एन बाई एन प्लस टू यहाँ पे अगर पावर एन माइनस थ्री होता तो हम लोग क्या करते थे रिप्लेसिंग एन बाई एन प्लस थ्री ठीक है जो होगा प्लस करके उसको रिप्लेस कर देंगे तो उससे क्या हो जाता है देखो रिप्लेसिंग एन बाई एन प्लस टू द स्टार्स विल बिकम एन प्लस टू दिस विल बी एन प्लस वन दिस विल बी ए एन प्लस टू और दिस विल बी एक्स टू दावर एन तो ये टर्म जो एक्स टू दावर एन माइनस टू होता वो क्या हो जाता है एक्स टू दावर एन हो जाता है अभी तुम लोग कह सकते हो कि सर ने यहाँ पे टेक्निकली इसको सही करने के लिए कहा है लेकिन मैं सही करने के लिए नहीं कह रहा कह रहा हूं यहाँ पे तुम लोग फॉलो कर सकते हो एन इक्वल टू टू पुट करेंगे तो ये टर्म क्या हो जाता है टू इंटू वन ए टू एक्स टू दावर जीरो ऐसे ये सीरीज स्टार्ट होता है दूसरा टर्म क्या होगा इन इक्वल टू थ्री से आएगा ठीक है तो ये जो पहला जो टर्म है ये सीरीज का वो हो जाता है टू इंटू वन ए टू एक्स टू दावर जीरो तो यहाँ पे जो दूसरा टर्म मैंने इसको रिप्लेस करके बनाया है एन को रिप्लेस किया है मैंने एन प्लस टू से तो यहाँ पे अगर एन इक्वल टू जीरो पुट करते तो हम लोग को क्या मिलता है देखो दैट इज इक्वल टू टू इंटू वन एन इक्वल टू जीरो पुट कर दो तो क्या हो जाता है ए टू हो जाता है और एक्स इक्वल टू जीरो हो जाता है तो ये जो सीरीज मैंने लिखा है जो एन इक्वल टू टू से स्टार्ट होगा और ये जो सीरीज मैंने लिखा है जो एन इक्वल टू जीरो से स्टार्ट हो रहा है दोनों क्या है पूरा आइडेंटिकल है तुम लोग चेक कर सकते हो पुटिंग एन इक्वल टू जीरो टू हियर दैट विल बी टू इन टू वन ए टू एक्स टू दावर जीरो पुटिंग एन इक्वल टू जीरो हियर यू कैन सी दैट इज इक्वल टू टू इन टू वन ए टू एक्स टू दावर जीरो तो ये जो सीरीज मैंने लिखा है ये दोनों सीरीज क्या है पूरा सेम है क्लियर Now we can have the limits n equal to zero to infinity. तो zero to infinity दोनों summation zero to infinity है और x का power भी क्या हो चुका है same हो चुका है. तो take the whole in one summation that is summation n equal to zero to infinity n plus two n plus one a n plus two plus n square minus one a n. यहाँ से a n plus two term मिलेगा यहाँ पे a n मिलेगा और bracket लेके हम लोग क्या करेंगे x to the power n. Right hand side पे क्या है zero है. तो right hand side पे zero है इसका मतलब क्या है? X का सभी का coefficient zero है. जीरो है तो जीरो को कैसे लिख सकते हैं जीरो प्लस एक्स जीरो प्लस जीरो इंटू एक्स प्लस जीरो इंटू एक्स स्क्वायर प्लस जीरो इंटू एक्स क्यूब राइट हैंड साइड पे जीरो है ना तो राइट हैंड साइड पे जो भी एक्सप्रेशन होगा उसके एक्स का क्वेश्चन क्या हो जाता है जीरो हो जाता है क्योंकि राइट हैंड साइड पे जीरो है ठीक है तो अगर हम लोग लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को मैच करेंगे तो ये जो टर्म है दैट इज एन प्लस टू एन प्लस वन एन प्लस टू प्लस एन स्क्वायर माइनस वन ए एन दैट विल भी इक्वल टू जीरो कीपिंग द कोफिशियंट इक्वेटिंग द कोफिशियंट ऑफ लाइक पावर ऑफ एक्स टू दी पावर एन ऑन बोथ साइड सो वी हैव दिस Now we have come to the end of the solution. That is, a, from here we have seen a n plus two becomes minus of n minus one by n plus two a n. So, यही इसकी इसी को बात मैं कह रहा था. ये होता था recurrence relation. ठीक है? ये होता है recurrence relation. तो recurrence relation क्या है? मैंने तुम लोगों को कहा था कि अगर future terms को हम लोग present terms के respect में या फिर past terms के respect में लिख सकते हैं. तो हम लोग उस expression को कहते हैं recurrence relation. ठीक है? तो a n है हमारा present term. ए एन प्लस टू है हमारा फ्यूचर टर्म तो फ्यूचर टर्म्स को हम लोग ए एन के रिस्पेक्ट में लिख सकते हैं तो यहाँ पे हम लोग को क्या मिल गया एक रिकरेंस रिलेशन मिल गया तो जैसे ही हम लोग को रिकरेंस रिलेशन मिल रहा है तो हम लोग क्या करेंगे एन का वैल्यू पुट करेंगे ठीक है नाउ इफ वी पुट द वैल्यूज ऑफ एन इक्वल टू जीरो वन टू एक्सेट्रा देन वॉट वी हैव लेटेस्ट है लुक इफ वी पुट एन इक्वल टू जीरो टर्म विल बी इक्वल टू ए टू 
पुटिंग एन इक्वल टू जीरो वी हैव दैट इज इक्वल टू हाफ इन टू ए जीरो ठीक है एन इक्वल टू वन पुट कर दो एन इक्वल टू वन पुट करने से क्या आता है ए थ्री दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ एन इक्वल टू वन पुट करोगे तो जीरो हो जाएगा तो ए थ्री का वैल्यू क्या हो जाता है जीरो हो जाता है एन इक्वल टू टू पुट कर दो तो ये हो जाएगा ए फोर माइनस ऑफ वन बाई फोर ए टू लेकिन ए टू का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं वट इज द वैल्यू ऑफ ए टू ए टू इक्व टू वन बाई टू ए जीरो सो पुटिंग ए टू हियर ए टू का वैल्यू यहाँ पे बिठा दो तो क्या हो जाता है माइनस वन बाई फोर इन टू वन बाई टू ए जीरो ए टू का वैल्यू है तो ए फोर का वैल्यू किस टर्म में आ गया ए जीरो के टर्म में आ गया एन इक्वल टू थ्री पुट करेंगे तो ए फाइव का वैल्यू देखो ए थ्री के टर्म में आता है और ए थ्री का वैल्यू क्या है जीरो हो चुका है तो ए फाइव का वैल्यू क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा तो हम लोग क्या देख सकते हैं यहाँ से तो हम लोग यहाँ से देख सकते हैं ए टू ए फोर ए सिक्स जब भी जो इवेंट टर्म्स है वो इवेंट टर्म्स ए जीरो के रेस्पेक्ट में हम लोग उसको लिख सकते हैं और जो और टर्म्स है ए वन को छोड़ के ए थ्री ए फाइव ए सेवन सभी का वैल्यू क्या हो रहा है जीरो हो रहा है तो हमारा एक्सप्रेशन क्या था जनरल सोल्यूशन क्या हो जाएगा दैट इज वाई इक्व टू सामेशन एन इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी ए एन एक्स टू दीपार एन यही था हमारा ट्रायल सोल्यूशन तो इसको हम लोग एक्सपैंड करके ऐसे भी लिख सकते हैं ए जीरो प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ऐसे तो यहाँ पे सिंपली वैल्यूज को पुट कर दो ए जीरो तो ए जीरो होगा ए वन का वैल्यू ए वन एक्स हो जाता है ए वन का वैल्यू यहाँ पे नहीं मिला है तो ए वन ए वन एक्स रह जाएगा प्लस ए टू का वैल्यू कैसे मिला है हाफ ऑफ ए जीरो मैंने बिठा दिया उसके बाद ए थ्री का वैल्यू जीरो आ जाता है तो उसको मैंने नहीं लिखा है उसके बाद ए फोर आएगा ए फोर का वैल्यू क्या है माइनस वन बाई एट ए जीरो एक्स टू दावर फोर ऐसे करके जाएगा तो ए जीरो को कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाता है वन प्लस हाफ एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई एट एक्स टू दावर फोर प्लस डॉट डॉट प्लस ए वन एक्स तो यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो कि मैंने ये अब सभी कैलकुलेशन क्यों किया है क्योंकि यहाँ पे जो डिफरेंशियल इक्वेशन था इसका ऑर्डर था टू तो अगर सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारे पास तो उसका उसमें जनरल सोल्यूशन जो होगा वहां पे कितना आर्बिटरी कॉन्स्टेंट रहेगा एग्जैक्टली टू आर्बिटरी कॉन्स्टेंट विल बी दियर बट द ट्रायल सोल्यूशन वी हैव रिटर्न हियर दैट इज वाई इक्वल टू दिस टर्म विच कंटेन सो मेनी आर्बिटरी कॉन्स्टेंट सो मेनी आर्बिटरी कॉन्स्टेंट तो सभी आर्बिटरी कॉन्स्टेंट तो नहीं रह, नहीं रह सकता है ना एक सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें कितना आर्बिटरी कॉन्स्टेंट रहेगा एक्जैक्टली टू आर्बिटरी कॉन्स्टेंट रहेगा तो वही टू आर्बिटरी कॉन्स्टेंट निकालने का हम लोग कोशिश कर रहे थे यहाँ पे ठीक है अभी एक बात मैं कहना चाहता हूं तुम लोगों को कि हर एक साल पे एक क्वेश्चन आता ही है यहाँ से तुम लोग देख सकते हो ये लेंदी क्वेश्चन है तो इसका मार्क्स होता है एट टू टेन ठीक है एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लो कोई दिक्कत नहीं होगा ठीक है सिंपली कैलकुलेशन करना है अच्छे से इसको कैलकुलेशन करना है कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करना है यहाँ पे हम लोग कुछ यहाँ पे रॉकेट साइंस नहीं पढ़ रहे ठीक है कोई रॉकेट साइंस नहीं हम लोग पढ़ रहे यहाँ पे सिंपल सा कैलकुलेशन है कैलकुलेशन को करो दूसरा प्रॉब्लम मैं तुम लोग को एक्सप्लेन नहीं करूंगा तुम लोगों के लिए मैं छोड़ रहा हूँ इसको समझो और मुझको कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताना कि तुम लोग सेकेंड प्रॉब्लम को समझे हो कि नहीं समझे हो ठीक है यहाँ पे मैं एक तुम लोग को हिंट दे देता हूँ यहाँ पे जो एक्सप्रेशन था यहाँ पे देखो एक कंडीशन दिया हुआ है यहाँ पे वाई जीरो एक इक्व टू फोर वाई डाइव जीरो इक्व टू फाइव ये होता है इनिशियल कंडीशन ठीक है तो इनिशियल कंडीशन दिया हुआ है ये इक्वेशन पे तो हम लोग को क्या करना है सिंपली सॉल्व करना है ठीक है सॉल्व करने के बाद जब हम लोग को एक्सप्रेशन मिल जाएगा y का वैल्यू जो मिल जाएगा a0 जीरो इंटू समथिंग प्लस ए वन इंटू समथिंग वहां पे हम लोग क्या पुट करेंगे जीरो पुट करेंगे तो वहां पे a0 या फिर a1 का वैल्यू मिल जाएगा और उसको डेरिवेटिव करेंगे y जो फंक्शन मिलेगा उसको डेरिवेटिव करेंगे डेरिवेटिव करके जीरो पुट करेंगे तो दूसरा कॉन्स्टेंट का वैल्यू मिल जाएगा तो यहाँ पे इनिशियल कंडीशन या गिवेन रहेगा तो यहाँ पे जो आर्बिटरी कॉन्स्टेंट रहता है वो आर्बिटरी कॉन्स्टेंट नहीं रहता है That arbitrary constant becomes the fixed constants, and we will get the values of these constants. Okay, so you can check that I have solved this problem. इसको देखो और देख के तुम लोग solve करो, खुद से practice करो, confidence भी मिल जाएगा. और उसके बाद तुम लोग देखो यहाँ पे मैंने last में क्या किया है? Last में मैंने यहाँ पे उसका value भी निकाला है. उसको solve किया है मैंने. Solve करने के बाद a zero a one दोनों value बचता है. A zero के लिए मैंने y zero put किया है, तो a zero का value direct put हो जाता है यहाँ पे फिर से मैंने इसका डेरिवेटिव लिया है मैंने जो अभी तुम लोगों को कहा था डेरिवेटिव लिया है डेरिवेटिव लेने के बाद उसका जीरो पुट कर दो तो उसका वैल्यू क्या होता था फाइव था उसे भी ए वन का वैल्यू मिल जाता है ठीक है अभी आ जाते हैं लास्ट प्रॉब्लम पे थी, तीनों डिफरेंट प्रॉब्लम मैंने किया हुआ है प्रॉब्लम को समझो ठीक है ये तीनों प्रॉब्ल
इसका एक्सप्रेशन क्या है एक्स का पावर है ना एक्स स्क्वायर है एक्स का पावर वन है एक्स क्यूब है एक्स टू दी पावर फाइव है लेकिन यहाँ पे क्या एक्स माइनस टू होल स्क्वायर है एक्स माइनस टू है एक्स माइनस टू होल क्यूब है नहीं है तो इसीलिए इसको इसीलिए इसका ऑर्डिनरी पॉइंट क्या था जीरो था ठीक है तो कुछ भी पॉइंट गिवेन नहीं होता है तो हम लोग क्या करते हैं जीरो को ऑर्डिनरी पॉइंट पकड़ते हैं लेकिन यहाँ पे बोला है कि एक्स माइनस के रेस्पेक्ट पे हम लोग को लिखना है तो एक्स इक्वल हमारा ऑर्डिनरी पॉइंट होगा ठीक है ये हम लोग को दिमाग पे बिठाना है क्लियर तो जिस अगर कोई इक्वेशन पे ऐसा कोई टर्म रहता है कि एक्सप्रेस द सीरीज इन पावर ऑफ एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस फोर तो जिसके रिस्पेक्ट में वो लिखा हुआ रह जाएगा वही हो जाएगा उसका ऑर्डिनरी पॉइंट ठीक है तो यहाँ पे पी जीरो एक्स क्या होता है वन होता है तो पी जीरो एक्स वन है एक्स इक्वल टू टू पुट कर दो तो पी टू हो पी जीरो टू क्या होगा ये तो कॉन्स्टेंट है तो टू पुट करने के वैल्यू चेंज होगा नहीं चेंज होगा तो ये तो वन ही रहेगा तो नॉट इक्वल टू जीरो है तो टू है ऑर्डिनरी पॉइंट लेकिन अगर x इक्वल टू एक्स माइनस टू ऐसे करके हम लोग इसको कैलकुलेशन करेंगे तो कैलकुलेशन और भी लेंदी हो जाएगा और भी ज्यादा बड़ा हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे x माइनस टू को चेंज करेंगे कैसे चेंज करेंगे देखो वी आर टेकिंग ए सब्सटीट्यूशन सिंपल दैट इज जेड इक्वल टू एक्स माइनस टू तो इफ जेड इक्वल टू एक्स माइनस टू देन डीजेड डी एक्स विल बी इक्वल टू वन क्लियर नाउ वी आर वी वॉन्ट टू ट्राई दैट वी आर मेकिंग दिस ट्रांसफॉर्म विद द हेल्प ऑफ दिस ट्रांसफॉर्मेशन वी विल सिंपली पुट डी वाई डी एक्स डी टू आई डी एक्स टू इन टर्म्स ऑफ डी वाई डी जेड डी टू आई डी जेड टू क्लियर तो डी वाई डी एक्स क्या होगा चेन रूल अप्लाई किया है मैंने तो एक्स के रिस्पेक्ट में डेरीवेटिव था उसको मैंने जेड के रिस्पेक्ट में कन्वर्ट कर रहा हूँ क्योंकि तुम लोग को अभी पता चल जाएगा मैं क्यों कर रहा हूँ ये टेक्निक ठीक है तो डी वाई डी एक्स क्या हो जाता है डी वाई डी एक्स इक्व टू डी वाई डी जेड इन टू डी जेड डी एक्स चेन रूल है सिंपल तो डीजेड डी एक्स का वैल्यू वन है तो ये हो जाता है डी वाई डी जेड सिमिलरली डी टू वाई डी एक्स टू का वैल्यू मैंने बिठाया है ये इसका वैल्यू भी क्या आ जाता है डी टू वाई डी जेड टू ठीक है तो ये दोनों वैल्यू सेम ही आ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे सिंपली पुट कर देंगे यहाँ पे जहां जहां पे डी टू वाई डी जेड एक्स टू है वहां पे पुट करेंगे डी टू वाई डी जेड टू एक्स माइनस वन है तो एक्स माइनस वन का वैल्यू क्या हो जाएगा जेड प्लस वन हो जाएगा ठीक है जेड प्लस वन इंटू डी वाई डी जेड हो जाएगा ये प्लस वाई तो हम लोग ये जो सभी वैल्यू है ये सभी वैल्यू को हम लोग पुट कर रहे हैं और पुट करने के बाद ये डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ इस तरह हो जाता है डी टू वाई डी जेड टू प्लस जेड प्लस वन डी वाई डी जेड प्लस वाई इक्वल टू जीरो अभी सोचो मैंने ये ट्रांसफॉर्मेशन क्यों लिया था क्योंकि हम लोग जानते हैं कि x इक्वल टू जीरो ऑर्डिनरी पॉइंट लेके हम लोग अगर कैलकुलेशन करेंगे तो वो कैलकुलेशन आसान सा होता है लेकिन यहाँ पे x इक्वल टू टू पॉइंट को लेके कैलकुलेशन करना दिक्कत हो जाएगा इसीलिए मैंने ट्रांसफॉर्मेशन को ऐसे ले आए क्योंकि अगर तुम लोग यहाँ पे x इक्वल टू टू पुट करोगे तो z का वैल्यू क्या हो जाएगा z इक्वल टू जीरो हो जाएगा क्लियर सो इफ वी पुट x इक्वल टू टू हियर z विल बी इक्वल टू जीरो दैट मीन्स x इक्वल टू टू इज नथिंग बट द ऑर्डिनरी पॉइंट ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर द सेम वैल्यू ऑफ x z इक्वल टू जीरो गिव्स द सेम ऑर्डिनरी पॉइंट ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन ठीक है तो x में इक्वल टू टू पकड़ के अगर हम लोग प्रोसीड करेंगे तो उसका जो सीरीज सोल्यूशन आएगा z इक्वल टू जीरो पकड़ के अगर हम लोग इसका सीरीज सोल्यूशन निकालेंगे जो दूसरा डिफरेंशियल इक्वेशन मैंने लिखा है इसका सीरीज सोल्यूशन निकालेंगे दोनों रिजल्ट सेम होगा डीटो सेम होगा और लास्ट में हम लोग क्या करने करेंगे z इक्वल टू एक्स माइनस टू सब कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा सिंपल है तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन में z इक्वल टू जीरो है हमारा ऑर्डिनरी पॉइंट सो z इक्वल टू जीरो ऑर्डिनरी पॉइंट लेके हम लोग क्या करेंगे इसको सीरीज सोल्यूशन निकालेंगे द ट्रायल सोल्यूशन विल बी एन इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी ए एन जेड टू दी पॉर एन एक्स के और हम लोग नहीं दिखेंगे वी विल नॉट लुक एट द वैल्यूज ऑफ एक्स वी विल स्टार्ट विद ए एन जेड टू दी पॉर एन and we will proceed and after final step we will put simply z equal to x minus 2 to solution kus is tarah ho jayega ye maine solution kiya hua hai aur yahan pe maine likh diya hai try yourself iska matlab ye hai ki ye problem tum logo ko ghar pe karna hi hai sabhi problem main kar dunga aur tum log dekh ke dekh ke kar jaoge theek hai aisa nahi chalega tum log ko practice karna hai theek hai to iska solution nikalo nikalne ke baad तुम लोग यहां से मैच कर लो कि ये सॉल्यूशन सेम है कि नहीं है मेरा अगर गलती हो रहा है यहां पे तो मुझको जरूर इन्फॉर्म करना 